Nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo ametulinda, ametuweka hai hata masaa haya. Na nichukue nafasi hii ya mchana huwa leo kukaribisha sana katika somo fupi tunapokuwa tukielekea masaa haya ya sabato. Baada ya umbaji, wanadamu wanazaliana kama matokeo ya muunganiko kati ya mbegu ya kiume na yai kutoka kwa mwanamke. Yaani mbegu ya kiume na yai vikiunganika ndiko tunapata uh, maisha ya mwanadamu yanaanza. Na seli zote za mwanadamu, mwanadamu alizokuwa nazo zinatokana na uwezo wa seli moja kugawanyika na kutengeneza seli nyingine tofauti tofauti zinazo tofautiana kimuundo na hata katika ufanyakazi wake ndani ya mwili katika ukuaji wa mwili organ na tishu zinapotengenezwa zinategemea vitendo vinne linganifu na kamilifu katika sela yani organ iweze kukua na tishu ziweze kukua na mimi yetu ikaweze kukua sel zikaweze kupatikana zinategemea vitendo vinne linganifu na kamilifu kitendo cha kwanza ni mgawanyiko wa sel kitendo cha pili ni kuhama kwa sel baada ya sel kugawanyika sel huhama kutoka eneo moja kwenda eneo jingine Jambo la tatu ni kutofautiana kwa seri. Si seri zote zinafanana. Ingawa zote zimetokana na seli moja, lakini seli za ubongo ni tofauti na seli za ini. Seli za moyo ni tofauti na seli za misuri zinakuwa zikitofautiana. Lakini jambo la nne ni mpangilio wa kufa wa hizi seli. Ikitokea kwenye maisha ya mwanadamu ya kwamba kushindwa kufanyika kufanya kazi kwa hatua yeyote kati ya hizi nne kunaweza kukapelekea mwanadamu kupata magonjwa au mwanadamu kuzaliwa akiwa si yule binadamu wa kawaida akiwa na matatizo ya kuzaliwa kwayo vivyo hivyo hata katika kanisa la Mungu sote tunatokana na chanzo kimoja wote uwezo wetu wa maisha ya kuishi unategemea uwezo wa moja tu yeye aliyeshinda kaburi na yeye aliyeshinda mauti yani uwezo wetu wa kuishi unategemea Kristo anavyoweza kufanya kazi katika maisha yetu na katika ufanyaji kazi wake katika maisha yetu Kristo ametuweka katika namna za ajabu sana. Anahitaji tuweze kufanya kazi kwa ulinganifu na anahitaji tuweze kufanya kazi kikamilifu. Kuna mgawanyiko ndani ya kanisa lake, mgawanyiko wa karama na taranta. Kuna kuhama kwa watendakazi wake kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kuna kutofautiana kati ya watendakazi wa Mungu si kutofautiana katika mafundisho la si kutofautiana katika ukweli la bali ni kutofautiana katika namna ya kuwasilisha ujumbe wa Mungu nitakupa mfano kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Elia na kuna mtu ambaye alikuwa anailishairisha namna walivyofikisha ujumbe kwa Israel ni kwa namna ya pekee sana walitofautiana ingawa wote walifikisha ujumbe sawa Mungu aliyohitaji kufanyike. Lakini jambo la nne Mungu ana mpangilio wake wa watendakazi wake kumaliza kazi zao. Kama mwili ulivyokuwa na mpangilio wa kufa kwa seli, vivyo hivyo Mungu ana mpangilio wa kila mtu anapomaliza kazi yake aweze wachia ngazi Jambo lolote katika maisha yetu ya Kikristo kushindwa kufanya kazi kwa hatua yoyote kati ya hizo nne nilizokwisha kuzielezea ndani ya maisha ya Kristo husababisha watenda kazi washiriki na jumuiya ya Kikristo kupata magonjwa mbalimbali ya kiroho
na matokeo yake ni kwamba wakristo wanaoingia ndani ya kanisa wakristo wanaobatizwa kuingia ndani ya kanisa wanakuwa na matatizo kama mtu ambavyo amepata matatizo ya kuzaliwa kutokana na shida yoyote katika hatua zile nne za seli ndani ya juma hili ni mara ngapi umetumia kalama yako kuifanya kazi ya Mungu ni mara ngapi umetumia mvuto wako kuonyesha watu upendo wa Kristo ni mara ngapi umeonyesha watu juu ya habari njema ya tumaini ni mara ngapi ndani ya wiki hii umemweka wazi mnyama na kuonyesha watu hatari iliyoko mbele yao ni mara ngapi umewaandaa watu jio jio Yesu Kristo mara ya pili kwa kushindwa kwa kuwewe kufanya kazi ya Mungu ni kwamba umeshindwa kutekeleza moja ya hatua nne za msingi sana zinazofanana na hatua katika ukuaji wa mwili wa binadamu na hivyo hali yako ya kiroho inakuwa imedhoofika na kudhoofika na kudhoofika sana Mungu anahitaji tuweze kufanya jambo fulani katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni anahitaji tuweze kuwa watendakazi pamoja naye shambani mwa Bwana. Na kwa sababu ya upendo wake anasema maneno haya. Tunaporudi kwake yeye aliyekuwa chanzo cha uhai Ezekiel 36 fungu la 26 Nami nitawapa ninyi moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Kwa kama tukimgeukia Mungu na kama tukienda kwake, Mungu atageuza maisha yetu. Mungu atatufanadisha na atatusababisha tuweze kutimiza hatua zile nne. Na Samuel wa kwanza kumi fungu la tisa Biblia inasema ikawa alipogeuka kumwacha Samuel Mungu akambadilisha moyo nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile Sauli alipojitenga na kumwachana na kuachana na Samuel baada ya kuzungumza naye na kupewa habari njema Mungu alimbadilisha moyo vivyo hivyo katika maisha yetu Siku hii ya leo tunapokuwa tukitafakali namna tulivyomtumikia Mungu katikati ya wiki juma hili tunapogundua makosa yetu tunaporudi kwake tunapoenda kwa unyenyekevu tunapotafuta uso wake ahadi ya pekee kuwa kwa Mungu kwetu ni hii ni kwamba naye atabadilisha mioyo yetu na matokeo ya kutubadilisha mioyo yetu tutakuwa viumbe vipya nasi tutaweza kufurahia habari njema Mungu akubariki sana unapotafakari ujumbe huu na kuna ni wapi ulipoanguka unaporejea na kutubu happy saba happy day